Et salut les gars, c'est Eldiri et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Senseiya, la légende de la justice, pour vous partager une petite analyse comme d'habitude. Et cette fois, cette analyse sera portée sur un personnage plutôt spectre. Et ce personnage n'est autre que Niobe ici, qui est euh, en haut à droite, à gauche si vous voulez. Euh, c'est un personnage spectre qui sera invocable avec des boucliers d'or. Et il est probable que le personnage soit l'un des prochains personnages à sortir de cette manière. Pourquoi Parce que sur la version chinoise, c'est celui-là qui est sorti après et l'un des premiers spectres à être sorti justement. Et donc, pour l'occasion, eh bien, je vais vous analyser le personnage et il sera question de voir un petit peu ses skills, son armure, voir également ses constellations et un petit showcase du personnage à voir à quoi ça correspond dans la partie. Mais avant de commencer la vidéo, je tenais à vous rappeler qu'elle est sponsorisée par Aptoid et que du côté d'Aptoid, si vous ne connaissez pas, eh bien c'est le store le plus adapté si vous désirez consommer, c'est celui dans lequel eh bien vous paierez le moins cher. Il y a des cashbacks de 10 ou 15 euh, ou 10 euh, de 5 ou 10 qui sont présents de temps en temps pendant une période de 24 heures. Sur le mois de février, c'est terminé, mais sur le mois de mars, eh bien dès que j'aurai les dates, je vous les communiquerai en temps et en heure. Et si vous avez des questions sur le sujet, à savoir comment faire, etc., n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description, et euh, tout est bien expliqué, et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me MP pour que je puisse voir ce que je peux faire pour vous aider. Bien, maintenant, venons sur le sujet principal de la vidéo qui concerne ici Niobe. Niobe, qui va être le spectre de type euh, élément, ça va être l'eau. Donc le personnage est plutôt stylé, je trouve, au niveau de l'animation, donc euh, plutôt cool. C'est un assassin de type eau. Alors, euh, un petit peu compliqué au niveau de sa position, euh, je l'ai testé déjà en front, comme en back. Je pense qu'en back, c'est pas mal, mais euh, parce que si vous le mettez en front, il va mourir trop rapidement. Le personnage, au niveau de ses statistiques, au niveau de 140, bah, les PV sont pas tellement dingues, il est à peine à 400 000. Vous avez une stat de dégâts qui est pas trop mal, qui est à 49 000. Bon, c'est pas le meilleur, c'est pas le, le plus mauvais, il est un peu plus au-dessus de la moyenne. Et au niveau des défenses, c'est plutôt intéressant, une défense à 8300, ça reste dans la moyenne, plus même. Et plutôt stylé au niveau de l'artwork aussi, je trouve qu'il est plutôt cool, très représentatif de ce qu'on peut avoir dans le manga. Au niveau de la roue de la destinée, vous avez des liens avec le Aldebaran, avec Zelos et Mu. Donc le lien avec Aldebaran, cool, le lien avec Mu, très sympa. Puisque je tiens à vous les informer ici, c'est que les liens, là, si vous les augmentez le lien qu'il a avec Mu, ça va permettre de booster les stats des deux personnages en question, donc de Mu et de, euh, de Niobe. Donc très, bon, euh, très bonne idée là qu'on ait avec Mu et Aldebaran qui vont permettre de booster ces deux personnages qui sont très bien jouables encore présents sur notre version. Voilà pour ce qui était au niveau de la présentation de ces statistiques. Maintenant on va voir au niveau de ces skills et on va changer d'overlay pour cela. Commençons par l'explication du skill 1. Le skill 1, si vous ne savez pas, c'est le skill que vous activez lorsque votre jauge de cosmos est pleine. Avec celui-ci, ça va euh, cibler 3 ennemis qui sont devant lui et ça va leur infliger 220% de dégâts. A côté de cela, ça va euh, leur attribuer un effet de Deep Fragrance. Euh, je ne sais pas comment euh, le dire autrement, donc c'est une attaque qu'il utilise dans l'animé. Et cette attaque va venir empoisonner la cible, lui infliger des dégâts à hauteur de 30% par rapport à votre attaque, l'attaque de Niobe. Et ça infligera des dégâts par seconde, donc toutes les 0,5 secondes, ça va infliger les 30% de dégâts d'attaque. Et ça va durer pendant 3 secondes au total. Et pour finir, ça nous explique que si l'adversaire en question subit des dégâts continus, ça va venir rajouter une seconde aux différents états qu'il a sur lui. Donc les états en question sont empoisonnement, brûlure ou euh, saignement. Donc ces trois états-là peuvent être boostés, enfin du moins sur leur délai, si vous avez l'ennemi qui subit des dégâts continus. Et lorsque le skill monte de niveau, donc lorsqu'il passe au niveau 2 puis au niveau 3, ça va augmenter ici les dégâts que vous allez infliger. Donc euh, déjà les dégâts qui seront appliqués aux 3 personnes, ce sera plus de 220%, ça va passer à 240% puis à 260% au niveau 3. Et au niveau des dégâts que vous allez infliger avec le Deep Fragrance, ça va être du 35 voire après du 40% par rapport à votre attaque. Mais ça sera toujours du 0,5 seconde, tous les 0,5 secondes et toujours pendant 3 secondes. On enchaîne avec l'explication du skill 2. Le skill 2 est un skill qui va s'activer de temps en temps et celui-ci va permettre à Niobe de pouvoir esquiver. Donc vous allez avoir 40% de chance de pouvoir esquiver les attaques qui seront lancées sur Niobe et ça va, être, ça va durer pendant 3 secondes. Lorsque le niveau du skill passe au niveau 2, vous allez débloquer un autre aspect. Cet aspect-là, en fait, ça nous explique que pendant euh, l'activation le, le, du skill 2, si euh, Niobe est attaqué par un ennemi, cet ennemi va subir l'effet du Deep Fragrance 
qui va infliger des dégâts euh, pendant 3 secondes. En fait, ça va durer 3 secondes et ça infligera des dégâts pendant euh, tous les 3 secondes. C'est comme ça que je l'ai interprété, c'est un petit peu vague, un petit peu difficile à comprendre. Je pense que ça infligera des dégâts euh, tous les 3 secondes euh, par rapport à ce qu'inflige le Deep Fragrance. C'est comme ça que je le vois. Lorsque le skill passe au niveau 3, ce qui est très intéressant, c'est qu'on passe directement d'un 40% de chance d'esquiver à 80% de chance d'esquiver au niveau 3, ce qui est énorme. Et après, le niveau 4 va venir augmenter le deuxième aspect que vous aviez débloqué avec le niveau 2, qui permettra ici d'activer euh, l'aspect lorsque euh, Niobe est attaqué. Ça va venir euh, activer le deep fragrance sur la cible et qui va se mettre en place pendant euh, 4 secondes et qui va euh, s'activer toutes les 2 secondes dessus. Je dois vous avouer que ce point-là du skill 2 paraît un petit peu confus parce que j'ai testé le personnage et je n'ai pas vraiment vu cet aspect de dégâts lié au Deep Fragrance avec le skill 2. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer un petit peu sur le petit showcase. Le skill 3 est assez intéressant puisque c'est un passif. Ce passif-là vous explique que Niobe, lorsqu'il y a des ennemis qui sont empoisonnés en face, il va privilégier d'attaquer les ennemis qui sont empoisonnés. S'il y en a un qui est en bas, ça va être l'ennemi qui est en bas qui sera attaqué par Niobe. En revanche, s'il y a trois ennemis qui sont empoisonnés ou tous les ennemis qui sont empoisonnés, eh bien il attaque pas tous les ennemis en même temps. Donc il n'y aura pas de préférence, ça sera tous les ennemis qui sont empoisonnés qui seront attaqués en même temps. De plus, ça nous informe que les dégâts qui sont infligés aux cibles empoisonnées seront augmentés de 50%. Et lorsque le skill passe au niveau 2 puis au niveau 3, ça va justement augmenter les dégâts qui seront encore augmentés. Ça va plus de 50%, ça va passer à 75%, puis à 100% de boost de dégâts sur ces ennemis empoisonnés. Et on termine par l'explication du skill 4 qui est assez complet, il y a beaucoup de choses à savoir. Déjà, c'est un skill qui va s'activer si vous avez 3 ou plus personnes en face qui sont empoisonnées. Si c'est le cas... Vous avez le skill qui peut s'activer, mais il faut que les PV de Niobe soient inférieurs à 80%. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, ça nous explique que les PV doivent être inférieurs à 80%. Et lorsque le skill est activé, en fait, ça nous explique, et là encore, c'est un petit peu confus, parce que ça nous explique que Niobe ne peut pas être sélectionné. Donc, à voir, parce que moi, le Niobe permettait de subir des dégâts. Après, vous avez les PV de Niobe qui vont être euh, boost... enfin, restaurés. C'est-à-dire que vous avez par seconde Niobe qui va récupérer 8% de ses PV max et cela pendant maximum 5 secondes. Et vous avez un intervalle de 10 secondes pour réactiver ce skill. Alors pourquoi je vous dis 5 secondes maximum C'est parce que ça nous explique que si en face il n'y a plus d'ennemis qui sont empoisonnés, eh bien ce passif se stoppe complètement. Donc si au bout de 3 secondes vous n'avez plus d'ennemis en face qui soient morts parce que mort et qui du coup il n'y a plus de poison, eh bien le skill vous va arrêter de vous healer. Donc il y a une espèce de flaque au sol qui va être qui va déterminer un petit peu euh, si vous êtes healé, si vous êtes sous l'aspect du skill 4. Et lorsque vous augmentez le niveau de ce skill, lorsqu'il passe au niveau 3, puis au niveau 2, puis au niveau 3, vous augmentez tout simplement la valeur du heal qui permet à, à Niobe de se restaurer, qui va de 12% puis à 16%. Ce qui n'est pas déconnant parce que les PV de Niobe peuvent descendre, mais avec cet aspect-là, ça peut le healer et c'est vraiment particulier parce que ça demande vraiment qu'il y ait 3 cibles qui sont empoisonnées. Et le seul skill de Niobe qui permet d'empoisonner 3 cibles, c'est le skill 1. Autrement dit, sinon ça va vous demander de dépendre d'autres personnages. Bien, maintenant qu'on a vu la totalité des skills de Niobe, on va passer maintenant à son armure. Et au niveau de son armure, il y a déjà au niveau des attributs et des stats qui lui sont octroyés. On voit que au niveau des PV, il a un boost de 18%, au niveau de l'attaque, un boost de 15%, un boost de 12% au niveau de la défense et un boost de frappe de 90%. Lorsque vous augmentez l'armure au niveau 1, vous avez débloqué le premier palier qui va être le niveau 1 et ici ça nous explique que le Deep Fragrance qui est lié au skill 1 va durer pendant une seconde supplémentaire. Donc c'est comme ça que je l'interprète. Après ça peut peut-être... Euh, ouais je pense que c'est par rapport au, au euh, skill 1. Ensuite vous avez le niveau 2 de l'armure, ce que vous débloquez lorsque vous avez l'armure au niveau 10. Ça vous permet d'avoir un effet très intéressant par rapport au Deep Fragrance. Ça veut dire que les, les ennemis qui sont sous l'effet du Deep Fragrance vont avoir un effet d'étourdissement qui va être mis en place, qui durera 0,5 secondes et qui se déclenchera toutes les 2 secondes. Et les deux derniers niveaux de l'armure, le niveau 3 puis le niveau 4, vont vous permettre d'obtenir le même effet mais avec des stats différentes. Donc grosso modo ce que ça nous explique c'est que les ennemis qui sont empoisonnés subiront euh, 10% pour le niveau 3 vont, euh, vont subir 10% de dégâts par rapport à leur PV actuel et ça ne pourra pas, les dégâts ne dépasseront pas 500% de l'attaque de Niobe et ça va être euh, tout avec un intervalle de 4 secondes que ça pourra se déclencher. 
Et le niveau 4, c'est la même chose, sauf qu'on change les valeurs, donc ce n'est plus euh, 10% de dégâts par rapport à leur PV actuel, mais ça va être par rapport à 15% de leur PV actuel. Ça ne pourra pas dépasser les 1000% de l'attaque de Niobe, donc là on est un peu plus large. Et après, ça va être toutes les 3 secondes d'intervalle. Et maintenant, intéressons-nous aux constellations. Donc ici, nous avons un petit screen et je remercie Danae parce que je n'arrive plus à retrouver Niobe au niveau des constellations. Donc merci à elle qui m'a permis d'avoir cette image. Donc le Niobe, si vous avez 3 des 9 pièces, ça va vous permettre de débloquer un aspect concernant le skill 2 qui va ici rajouter une seconde sur la potentielle esquive de Niobe. Donc pour rappel, Niobe a 80% de chance d'esquiver. Et bien là, vous avez une seconde supplémentaire pour bénéficier de, ce, de cet aspect-là. Si vous avez 9 des 9 constellations, ce qui est plutôt pas mal déjà, ça va vous permettre de débloquer le skill 2, mais pour un de vos alliés aléatoires. Donc ça va être le skill 2 qui va être octroyé à la fois sur Niobe, mais aussi sur un allié aléatoire, et ça nous explique que l'allié qui subit le buff, donc ce, ce, cet aspect bénéfique, va avoir, enfin ça nous précise que les, vos alliés qui sont dans le même rang que lui, vont être les cibles de, euh, de la, des adversaires, donc ça va être eux qui vont être focus en priorité. Ce qui peut être intéressant dans la mesure où si vous avez par exemple Niobe qui est en front et que vous avez un allié qui est en front et qui bénéficie de cet aspect là, ça va être les deux mêmes qui vont subir du coup les dégâts en priorité de tous les adversaires et qui vont tout le temps esquiver. Donc ça vous permettra de temporiser. Inversement si vous êtes en back tous les deux, ça veut dire qu'il y aura plus de chances que ces deux là soient focus et c'est pas déconnant donc ça veut dire que ouais ça peut vraiment vous aider dans tout ce qui est tempo. Bien maintenant qu'on a vu les constellations, intéressons-nous au personnage in-game et à voir à quoi ça correspond. On est à présent sur le petit showcase. Là, j'ai mis Niobe face à 5 ennemis, comme d'habitude. Et là, regardez, vous avez Niobe qui est inférieur à 80% au niveau de CPV. Il a l'ultime qui est présent. Et regardez, j'active l'ultime et vous allez avoir les 3 ennemis ici qui vont subir les dégâts. Vous voyez qu'ils subissent les dégâts par l'attaque de Niobe, donc ça c'est le skill 1, ça va venir les empoisonner avec le Deep Fragrance, donc vous voyez, il y a plusieurs choses à regarder, il y a plusieurs choses à observer. Déjà, vous allez voir que Niobe va frapper les trois ennemis en même temps avec les autos, les ennemis vont prendre des dégâts, regardez, il les frappe en même temps. Vous avez la flaque là, ça c'est parce que vous avez trois ennemis au minimum, c'est le skill 4, c'est trois ennemis au minimum qui sont empoisonnés, plus les PV de Niobe qui sont inférieurs à 80%, ça va vous permettre de vous healer. Donc là, il y a Niobe qui est en train de se healer et les ennemis en train de prendre des dégâts. Là, vous avez un ennemi, deux ennemis qui sont morts, la flaque est présente, mais vous allez voir, le troisième, hop, le troisième meurt, la flaque disparaît, vous perdez l'effet du skill 4. Donc ça ne dure pas 5 secondes. Ensuite, là, vous avez Niobe qui active le skill 2. Vous voyez le skill 2, là, c'est la petite euh, euh, enfin, zone qu'il a créée autour de lui qui va lui permettre d'esquiver. Hop, il esquive, il esquive et il va continuer d'esquiver ainsi. Or, j'ai vu qu'il était toujours sélectionné. Donc c'est ça que je comprends pas trop au niveau de tout ce qui est euh, non sélectionnable avec le skill 4. Tout à l'heure, on a vu que le skill 4 est utilisé. Et là, regardez, il y a quand même un délai entre le ré la réactivation du skill 2. Donc euh, ça met un petit peu de temps. Donc la première fois, c'est très bien. Mais après, le personnage va s'amuser à faire que des autos. Et des autos jusqu'à, bien sûr, réactiver le skill 2. Et euh, ça, c'est peut-être le plus long. Donc, grosso modo, là, on a pu voir le skill 1, le skill 2, le skill 3 et le skill 4. Le skill 1 qui permettait d'infliger des dégâts et des fragrances à tous les ennemis. Le skill 2 qui permettait d'esquiver avec l'espèce de, de, de tornade qu'il avait autour de lui. Et vous avez ensuite le skill 3 qui permettait d'infliger des dégâts à tous les adversaires qui sont ciblés par euh, le poison. Et le skill 4 qui s'activait, qui est un passif, qui se permettait à Niobe de se healer. Maintenant, on va revoir la chose. Et là, regardez, vous avez Niobe qui est full presque en PV, donc euh, au-dessus de 80%. Et vous avez l'aspect que je lance. Là, je lance l'aspect. Vous allez remarquer une chose, c'est que le personnage n'aura pas la zone noire autour de lui parce qu'il ne bénéficiera pas du passif. Et ça, c'est un petit peu contraignant parce que ça veut dire que lorsque le personnage va tuer les personnes potentiellement empoisonnées, il se peut que avec votre équipe, votre groupe, vous n'ayez pas la chance de bénéficier de cet aspect-là qui est le skill 4. Et potentiellement, ça nécessitera que Niobe... Euh, soit accompagné de d'autres personnages qui appliquent du poison. Je pense notamment à Aphrodite et non pas à Ichi par exemple qui est un peu trop faible. 
Voilà pour ce qui était de la présentation de Niobe qui serait potentiellement le prochain spectre chez nous à arriver. Donc j'espère en tout cas que celle-ci a été assez claire, que pour vous il n'y avait pas trop d'ambiguïté là-dessus, ça a été un petit peu compliqué sur certains aspects, j'espère que ce sera plus clair lorsqu'il sortira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à la liker, de follow la chaîne, d'activer la cloche si vous ne voulez rien rater du contenu, de me follow sur les différents réseaux qui sont Twitter ou encore Discord, n'hésitez pas, et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde, ciao ciao